Olá, muito bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe no seu grande e bondoso amor. Vamos fazer o um resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 5, do dia 1 de novembro de 2020. Temos a lição Mente, Vontade e Emoções, restauradas pelo Senhor. Nosso texto áureo diz assim, Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Efésios 5, versículo 17. E nossa verdade aplicada, devemos buscar a Deus em todas as nossas decisões para saber qual é a sua vontade e assim trilhar por esta. Nossos três objetivos, conhecer as três áreas da alma, ensinar sobre a liberdade de escolha e a terceira, falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Vulnerabilidade são os três objetivos. Então nós temos coisas importantes no texto auro e coisas importantes também na verdade aplicada. E o nosso texto de referência está em Filipenses capítulo 4, versículo 6 até o versículo 9. Também nós temos coisas muito, muito importantes aqui nesta texto de referência. Nosso motivo de oração. Ore para que sejam aclaradas as áreas da sua alma a serem curadas. Quais são as áreas da sua alma que precisam ser curadas? Você precisa orar para que sejam aclaradas, tenha clareza dela. E nosso preâmbulo aqui, nosso preâmbulo está aqui, que é a parte 1 da lição. Diz assim, ó, as três áreas da alma. As três áreas da alma. E nós estamos aqui, ó, nessa lição estudaremos as três almas da área que estão ligadas à essência e que precisam ser curadas. São elas. Quais são as três áreas da alma? Primeira delas, a mente. Segunda dela, vontade. E terceira dela, emoções. Então, mente, vontade e emoções são as três áreas da alma. Três áreas da alma. E o nosso pastor missionário aqui, Billy Graham, ele escreve em seu livro O Mundo em Chamas, ele descreveu precisamente a condição que se encontra a alma do, do ser humano e ao detectar a enfermidade que há na alma em função de muitos sentimentos e um vazio essencial. Então ele, ele traz aqui é, alguma coisa no seu livro. Quem tem o livro aí do, do pastor Billy Graham, dá uma olhada lá no, no, no livro o mundo em chamas, ele escreveu alguma coisa que fala sobre essas três áreas da alma. A tecnologia cria invenções fábulas, mas deixa de fazer a ansiedade mais íntima. Aí vem aqui, ó, primeira divisão das três áreas da alma. A mente. A mente. Ela é a líder da alma. Ela lidera a alma. Quem lidera a alma? A mente. A mente. Nós temos esse texto em Romanos capítulo 12, versículo 2. Depois você lê lá. Tá? Vemos que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, é preciso o quê? Mudar o quê? Eu fiz a anotação aqui. O que, é que o ser humano precisa mudar? É a mente ou é o corpo físico lá de fora? É a mente, que é o modo de pensar, o modo de raciocinar, o modo de agir, o modo de interagir. É o que precisa ser mudado no ser humano, não o seu corpo corpo físico, fazer loucuras no corpo físico, não, é a mente que precisa passar por uma transformação, então é aqui dentro que nós precisamos mudar, não o nosso exterior, mas o nosso interior precisa passar por uma grande mudança. A palavra aplicada para isso é metamorfo, que vem da palavra transformação, quem conhece aí a área da biologia, sabe muito bem aí as fases que passa ali o processo do, da metamorfose ou da transformação. Então, só que essa transformação tem que ser no nosso interior, não no nosso exterior. Muito bem. E também em Romanos capítulo 8, versículo 5 também, ele disse de bem claro, ó, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito são se inclinando para as coisas do Espírito. A carne, a tendência da carne é puxar sempre para as coisas de baixo. Tá? É puxar sempre para as coisas de baixo. 
a carne vai sempre puxar para baixo. E eu fiz aqui um esboço, tá? Tá aqui meu esboço. No meu esboço, eu coloquei bem claro aqui, ó. Bem claro no meu esboço, tá? Carne versus espírito. Carne horizontal, espírito vertical. Aí tem uma tendência. A tendência da carne é puxar para onde? Para baixo. A tendência do espírito é puxar para cima. Coloquei isso aqui no meu esboço aqui. Está lá no meu esboço. Coloquei lá no esboço. Que é a nossa parte 1 um da lição, que é um resumo da escola dominical. Então, então a parte 1, um, nós temos aqui, ó, eu coloquei aqui, transformar a mente e o coração. São dois órgãos que ficam dentro do corpo humano, que precisam ser transformados. A mente e o coração. A mente fica na parte de cima, o coração aqui nessa parte interna. Então, os dois precisam passar por uma mudança e não o nosso corpo. Mudar também, anotei aqui, é mudar nossas atitudes, pensamentos e modo de agir. Mudar nossos pensamentos, atitudes e modo de agir. Tá? São aqui, ó. Coloquei também aqui, ó. Mudança em nós deve ser pela palavra de Deus. Isso tudo aqui na, na parte 1, 1 da lição. A mudança em nós tem que ser provocada pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é, ela muda o nosso interior. Mas nós temos que deixar isso também acontecer. A parte 1, um, 2 da lição vai falar sobre o poder que a mente tem. O poder que a mente tem. A mente humana pode ser comparada à maior hidrelétrica do mundo. Então, foi comparada a mente do ser humano como uma hidrelétrica. A hidrelétrica ela é responsável por tudo, por gerar energia. Tudo passa pela hidrelétrica para então fazer a distribuição para as outras áreas. E a nossa mente também é assim. Tudo passa para ela para então fazer a distribuição para as nossas áreas do corpo humano. Então, somos comparados com a hidrelétrica. A nossa mente humana é comparada com a hidrelétrica. É algo fantástico que Deus deu ao homem. Imagine a mente de Adão em seu estado original. A mente era utilizada em todo o seu potencial. Hoje, o homem não faz uso de sua capacidade. Está dizendo aqui que o homem não faz uso 10% da sua capacidade. Quer dizer, ele explora muito pouco a sua capacidade que Deus deu. E o homem não usa 10% de sua capacidade mental e veja os inventos do homem utilizando apenas essa porcentagem. Usa pouco. São inúmeros desde os mais necessários existência que promovem a autodestruição. Pois, infelizmente, a mente foi canalizada para o mal corrompida pelo pecado e hoje em campo de batalha. Olha aí, ó. Joyce, Joyce Meyer, eu já acompanho muito ela pregando, ela diz assim, ó, por ser a mente um campo de batalha, é, necess, é uma necessidade vital que alinhemos nossos pensamentos com a palavra. Joyce Meyer está dizendo que a nossa mente tem que estar alinhada, alinhada tem que estar na mesma posição de acordo. Imagine um trem, se não estiver na linha certinho sobre o trilho, ela vai sair fora, vai descarrilhar. Então, a nossa vida tem que estar alinhada, centralizada na palavra de Deus. Parte 1.3, a disputa pelo controle da mente. Isso aqui é uma luta interna, está falando de luta interna e também externa. Está falando de duas lutas, interna e externa. A nossa, o nosso, o, a nossa carne, ela puxa sempre, eu disse aqui, para as coisas de baixo. Enquanto que o espírito puxa para as coisas de cima. Junto para as coisas de cima. Então nós temos duas lutas, duas pessoas distintas disputando nossa mente. Tem duas pessoas distintas que lutam pela nossa mente. O Espírito Santo. O Espírito Santo. E uma lá de fora que é Satanás. Enquanto o Espírito Santo puxa para as coisas do alto, Satanás puxa para as coisas da terra. Da terra. Então nós temos que vencer. O Espírito Santo habita no nosso espírito que leva a nossa mente cativa a Cristo. A submeter-se a Deus. Ele não obriga. Então o Espírito Santo não obriga ninguém a nada. Ele não força a barra. Não. Ele não romba a porta do seu coração, da sua mente. Não. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, está dizendo lá que ele, fica, ele bate a porta, ele é educado, ele bate a porta pedindo para entrar, enquanto que o inimigo ele vem arrombar. 
João capítulo 10, inclusive está aqui é, nessa parte aqui do tópico 1, 3, vai falar lá de ó, João 10, lê lá que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então vem ali falando das funções do ladrão, não está falando de um ladrão fisicamente não, mas um ladrão espiritual que rouba toda, toda a sua vontade de servir a Deus e adorar a Deus. Está falando de quem? Do adversário maior das nossas almas. Ele usa, para isso ele usa de uma arma chamada sutileza, que é uma arma para enganar. Ele não pede permissão, ele usa para enganar. E a sua principal objetiva é distorcer a palavra de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4, 4, 2 Coríntios 11, 3. Tá? E também lá nós temos lá ó, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Eu sempre friso essa parte aqui na escola dominical de Colossenses 3, 1 e 2. Que quando nós passamos pelo processo é, da reconciliação, passamos pelo batismo, nós temos que mudar. Agora nós temos um outro compromisso. Nós temos um outro compromisso e agora o nosso compromisso ou a nossa responsabilidade né, estamos no... tem que estar alimentado em nossa mente. Alimentar agora nossa mente com coisas novas. O que passamos já pelo processo da regeneração e do novo nascimento. Alimentar agora nossa mente, também alimentar o nosso coração com coisas que vêm do alto, de cima. E alimentar com a palavra de Deus. Martinho Lutero nós passamos na lição passada e diz assim, ó, não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, com certeza, mas podemos impedir que ele faça um ninho sobre ela. Então a palavra de Deus sempre vai trazer para nós um apelo, um apelo, uma advertência para nós fazer o quê? Renovar a cada dia a nossa mente, renovar a cada dia a nossa mente. aí Nós temos aí referências em, em Romanos 12, 2, Filipenses 4, 8, Salmo 119, versículo 11, Colossenses capítulo 3, verso 2, Provérbios 4, 23, 23, antes que a palavra de Deus penetre, penetre no Espírito, terá que atingir o entendimento. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, versículo 17. 17. Então, ensinei aí a parte 1 da lição, a parte 1 da lição que eu ensinei aí, que é o primeiro objetivo, conhecer as três áreas da alma. Agora nós vamos lá para o segundo objetivo, que é ensinar sobre a liberdade de escolha. O ser humano ele é dotado de livre-arbítrio, ele escolhe. Mas tem que ser suas escolhas sempre centradas em Deus. Sempre centradas em Deus. Jamais na nossa boa vontade. Mas sempre sentada em Deus. Aleluia. Então nós temos que entender, entender isso aí. Então a nossa parte agora é a parte 2 da nossa lição. Que vai falar sobre vontade e escolha. Vontade e escolha escolha. Aí eu anotei aqui, ó, Espírito Santo, escolha, carne, vontade. Através da vontade, é através da vontade que o homem decide o seu destino e faz suas escolhas. Então, seu destino, eles são tratados através das suas escolhas. É por isso que eu gosto de, de, de provérbio quando diz assim, ó, há caminhos que ao homem parece bom ou parece direito mas o final deles são caminhos de morte. Então você é responsável pelo seu destino e pelas suas escolhas. Por quê? Você tem uma vontade, então você escolhe o que você quiser. Né? Há um provérbio chinês que diz que uma viagem começa com o primeiro passo, e é verdade, o primeiro passo. A vontade é assim, quando, quando ativada, dá passo ao rumo aquilo que foi escolhido. Deus deu ao homem o poder de escolher corretamente em obedecê-lo e amá-lo. Deus deixou aqui duas escolhas, obedecê-lo e amá-lo. Deus só escolha para Adão e Eva, continua dando para essa sociedade e essa geração de agora que nós estamos vivendo aí. E a parte 2, 2, 1, 2, 1, na parte 2 ainda, 2, 2, 1, eu notei aqui, ó, escolha de Deus para o homem, obedecer e amar. 
Então eu coloquei da seguinte forma aqui no, no, no esboço. Ó. Escolha de Deus para o homem. Obedecer, mais amar, mais livre-arbítrio, mais caminho errado. Então eu coloquei aqui no esboço. Está aqui na parte 2. A parte 2, 1. Um, vai falar aqui. Somos capacitados para fazer o quê? Escolha. Capacitados para fazer escolha. Também coloquei aqui no esboço. Ó. Criação. Coloquei aqui, ó. Escolha, decisão, vida ou morte. Coloquei três coisas aqui. Escolha, decisão, vida ou morte. Coloquei embaixo aqui na escolha, ó. Bem ou mal. Está aqui, ó. No esboço aqui, coloquei no esboço. Bem anotadinho no esboço aqui. E temos as... Conse... Embaixo coloquei, ó. Consequência de nossas escolhas. Consequência passado, futuro e presente. Nós podemos escolher, coloquei embaixo aqui, ó. nós podemos escolher, obedecer sim ou não. Portanto, esse é o resumo da parte 2.1, a escolha é sua. Deus não, Deus não pode escolher por você. Deus deixa a decisão por você, por isso que ele criou o homem dotado que livre arbítrio, para deixar a escolha, a, a responsabilidade na escolha do homem, para o homem mesmo escolher. Eu anotei também aqui no, no esboço, ó. colhemos as consequências de nossas escolhas. Colhemos as consequências de nossas escolhas quando fizemos péssimas escolhas. Está aqui, ó. nós vamos colher quando nós fizemos péssima escolha. Então, tudo que o homem plantar, ele vai semear. Não adianta você achar que vai plantar pepino e vai colher couve. Tu vai colher pepino. Não adianta você colher abóbora, plantar abóbora, achando que vai colher uva vai colher abóbora. Então, tudo aquilo que o homem plantar, como semear, ele vai colher. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas escolhas. Aí coloquei mais aqui, ó. É, fizemos péssimas escolhas. Tomar decisões corretas. Devemos também tomar decisões corretas. Isso aqui está na parte 2.1, tá? Da nossa lição. Coloquei aqui, ó. Vontade de Deus. Nós precisamos também conhecer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Deus é um ser humano dotado de vontade. O ser humano também. Só que as vontades de Deus são para o lado bom. Para o lado bom. E as do homem? Muitas vezes eles fazem as escolhas erradas e no final acaba querendo colocar a culpa em achar um culpado, sendo que ele não assume a culpa dos seus erros quando faz péssimas escolhas. Aí nós estamos aqui também, eu coloquei, ó, alvo certo conforme a vontade de Deus. Então é a parte 2.1. A parte 2.2 vai falar de alguns defeitos da vontade. A vontade também tem os seus defeitos. Ela não é perfeita, não. Ela tem os seus defeitos. Aí eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui vários itens no, no, no esboço, ó. Primeiro dele. Tentado pelo que vemos, trocamos por decisões, Trocamos por duvidar, certo ou errado, e vontade centrada em Deus. Vou repetir. Anotei aqui os defeitos. Quatro pontos importantes que eu anotei. Ó. Somos tentados por aquilo que vemos. Segundo, trocamos por coisas duvidosas, que achamos que é bom, é certo. Terceiro, certo ou errado. E quarto, vontade centrada em Deus. Esses quatro pontos aqui, eu extraí ele da parte 2, 2 da nossa lição. Tá? Um resumo, porque no domingo fará, estará estudando, estará estudando completamente esse texto. Então eu tirei, extraí aqui da parte 2, 2 da nossa lição. Tem uma parte em azul aqui, ó, o maior impedimento do homem ter sua vontade modificada é o orgulho, misericórdia, orgulho. É uma doença também terrível. O que é orgulho? Vamos resumir aqui. Orgulho, sentimento de prazer, de satisfação com o próprio valor, honra. Admiração pelo, 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 pela, por ele mesmo. Isso é orgulho. Anotei também outra palavra muito importante aqui. O que é inconstância? Inconstância é falta de perseverança, firmeza, tendência a mudar de ideia ou de opinião. Isso é constante, é por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, portanto meus amados irmãos, sede firmes e 
constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Então, eu anotei aqui. E a palavra procrastinação também está aí dentro do texto aí da parte 2, 3. É o ato de adiantar, de alongar demais, adiar, prolongar. Causa da procrastinação, desordem, falta de organização de, 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 falta de, organização de coisas e ideias, falta de energia, olha aí, ó. baixo autoestima, falta de confiança, isso aí está dentro da procrastinação, o que ela causa no ser humano. Aí eu notei aqui no, no esboço, devemos escolher a vontade certa. O homem perdura a direção, perdeu a direção. Causador de tudo isso, orgulho. O orgulho é o causador de tudo isso. E anotei aqui também no, no esboço, ó, para mudar a nossa vontade, nós temos que fazer o quê? Permitir que o Espírito Santo de Deus faça ajuste em nós. Ajustar é acertar aquilo que está Fora, o que está fora do padrão, o Espírito Santo quer ajustar, acertar. Ele quer fazer isso, tá? Eu anotei isso aqui, tudo aqui dentro, dentro, dentro da, da parte aqui. Parte 2, 3, Jesus e a vontade do Pai. Aí eu fiz uma reflexão na parte 2, 3, tá? Fiz apenas uma uma reflexão na parte 2, 3, na parte 2, 3, apenas uma reflexão, Ó, devemos também buscar a vontade de Deus, devemos buscar a vontade de Deus, você tem buscado a vontade de Deus? Outra, agradar a Deus, também fazer a sua escolha e não a nossa, você tem agradado a Deus? Deus tem se agradado de você? Você tem feito a vontade de Deus ou, ou feito a sua vontade? Jesus lá no Gessemo, ele está no capítulo 26 de Mateus, depois você lê lá, ele falou bem claro, pai, se possível for, passa de mim este cálice. Todavia não, não seja como eu quero, mas como tu queres, faça a sua vontade. Se Jesus fosse escolher a vontade dele, ele não morreria na cruz, ele não sofreria por bilhões de pessoas, mas observe que ele escolheu a vontade do pai, obediência também. Aqui vem a palavra sujeito, que também está dentro do texto 2, 3 aí. Sujeito, para cumprir a vontade. Nós temos que estar sujeito para cumprir a vontade de alguém. E submissão é disposto à obediência, enquanto que o sujeito é subordinado a um soberano. É dentro da palavra. Submisso, que se submetem sem reclamar. Se submete sem reclamar. Anotei aqui, ó. Devemos abrir mão das nossas vontades para cumprir a vontade de Deus. Ó, anotei nos bolsos. Devemos abrir mão da nossa vontade para cumprir a vontade de Deus. Jesus abriu mão da vontade dele para cumprir a vontade de Deus por minha causa, por sua causa. Você, o que tem sido prioridade na sua vida? Será que você tem é, abrido mão? da vontade de Deus, será? Esse exame eu não posso fazer em você. Esse autoanálise eu não posso fazer em você, nem por você. Mas você deve fazer em você esse análise aí. Esse análise aí. Anotei aqui. A vontade de Deus é perfeita. É per... Três coisas que a vontade de Deus ela é. Ó, perfeita, boa e agradável. Então, eu anotei aqui, ó, as três vontades de Deus. Ela é perfeita, boa e agradável. Eu anotei aqui no esboço da Escola Dominical, tá? Está aqui no esboço, anotei aqui, fiz o esboço aqui. Também anotei embaixo aqui no esboço, ó, em Cristo agora, integrado, temos nossos deveres. A partir do novo nascimento em Cristo, nós temos algumas obrigações e deveres. É por isso que segundo os Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz, agora se alguém está em Cristo, 
Nova criatura é. As coisas que você fazia há 10 minutos atrás, roubar, matar, falar mentira, falar para vão, ficou para trás. Agora você é nova criatura em Cristo Jesus. Você agora está integrado, você ajuntou ao grupo e agora você faz parte do corpo de Cristo. Foi integrado, enxertado na Oliveira. E agora você tem compromissos e responsabilidade. Anotei, Cristo abriu mão de sua vontade para fazer a de Deus. Está em Mateus 26, Lucas 22, 42, 42. Muito bem, vamos passar agora, tá? esse foi um resumo da parte 2. É, estudaremos bem melhor um pouquinho mais na Escola Bíblica Dominical. Resumo, parte 3 da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Parte 3 que é o terceiro objetivo da lição que diz assim, ó, falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Falar sobre as emoções e sua vulnerabilidade. Parte 3, emoções, no preâmbulo aqui, expressando sentimentos. Por meio das emoções expressamos, expressamos amor, ódio, tristeza, alegria. Tá, eu coloquei aqui ó, é, sentimentos que expressamos através das nossas emoções. Então as emoções também, elas, elas, têm, elas extraem seus sentimentos. E, qual, e como são eles? Ó, primeiro dele, amor. Segundo, ódio. Terceiro, tristeza. E o quarto, alegria. São os quatro aí, sentimentos ligados aí às emoções. São sentimentos da emoção. E esses sentimentos eles podem ser bons ou ruins. Eles podem ser agradáveis ou desagradáveis. Ou desagradáveis. E também anotei aqui, ó, Deus é um ser que está dentro da lição aqui, tá? Parte 3. Deus é um ser dotado de quê? Também de, de objetivos. Deus é um ser de, dotado de objetivo ou desejo. E qual é o desejo dele? Ele não quer que nós sufoquemos as nossas emoções. Ficamos toda a vida esse sentimento de rancor, de melancolia. Não, tem que partir por uma, um outro sentimento maior. Não caminhar pelas nossas emoções. Cuidado pelas suas emoções. Se você for guiado ou caminhar pelas suas emoções, você vai fazer tudo o que o seu ego quer, que a sua carne quer, que o seu ego quer. Mas tem que ser guiado por Deus, direcionado por Deus. Tá? Essa é a parte 3. Parte 3, 1, que é um resumo. O que é ficar vulnerável? É ficar frágil, suscetível a ficar ferido, ofendido, derrotado. Também está associado aqui à fraqueza. A pessoa fica muito frágil, incapaz de algum ato. Anotei aqui. Temos que separar o nosso relacionamento de comunhão e emoção. Você deve fazer um separar dentro de você. Opa, emoção e comunhão. Separar. Comunhão é ter tudo em comum. Ter união, paz e partilhar com alguém. Também está ligado à harmonia. E emoções são agitações de sentimento. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Que isso é um, é um maior perigo, é o maior perigo para nossas vidas aí, temos que estar bem, tomar cuidado, a parte 3, 2 da nossa lição, então falamos sobre emoções, parte 3, 2, temos que restaurar os nossos sentimentos, aqui tem duas cenas aqui, ó quando Josué viu a possibilidade de vencer os inimigos e tomar a terra, tá, temos aqui, ó e temos o segundo, os, 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 de, os demais espias, Viram gigantes e foram dominados pelo medo. Temos que tomar cuidado com isso aqui. Temos que tomar cuidado aqui. As circunstâncias que estão à nossa volta, nós temos que observar como estão as circunstâncias. O Josué observou. Ele viu a possibilidade de vencer. Enquanto o outro não. Viu sentimentos de derrota apenas. Opa, se nós ficarmos aí, não vamos vencer nunca. O, o erro não é ter medo, mas é ser dominado e paralisado pelo mesmo. É possível a confiança em Deus sobre, sobre o povo mudo, o medo. Então, tome cuidado com, esse, com essa parte 3, 2 aqui, tá? para você não ficar fadado, é, 
ficar fadado a olhar as circunstâncias de que ah, não, não dá para vencer, não. Ah, não dá, não, não dá, não. Saia desse sentimento de ostracismo. Saia desse. E a parte 3, 3, que é a última. Andemos por fé e não por sentimentos. Andemos por fé e não por sentimentos. Você deve andar pela fé, não pelos sentimentos e por mais nada, tá? Sabemos que temos que andar pela fé e não pelo sentimento, mas é muito bom voltar ao hábito de tomar decisões e julgar nossos valores pessoais ou nossas responsabilidades, baseados no que estamos sentindo. E importante compreendermos que somos a, a, a obra das mãos de Deus. Fomos criados com razão, fomos criados com razão, emoções, sentimentos, mas também com capacidade de crermos e nele nos relacionarmos. Após a entrada do pecado, todas as dimensões do ser humano foram afetadas. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo, da palavra para lidarmos com as emoções. Precisamos de quem? A ajuda do Espírito Santo e a sua palavra. E há muitos versículos importantes na palavra que nos ajudam a, nos ajudam a lidar com este sentimento. Que o Deus em Cristo nos abençoe na manhã desse dia. Não, não se esqueça, ó, deixa o seu like, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Eu sou o Presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus de Madureira, em Barra do Piraí. Compartilhe, se inscreva no meu canal. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Amém.